les chatons, c'est Carmela. Comment allez-vous Moi, ça va. Ici, il fait chaud, mais il y a du vent. Euh, je reviens vers vous aujourd'hui pour un petit look euh, euh, où je vais utiliser les fameux produits euh, Action. Je vous avais promis de les mettre en action, justement. <rire> Vous savez, les mascaras de couleur, les petits glosses et également utiliser les produits en action de chez AliExpress. Euh, je crois qu'on va rigoler parce que j'ai pris euh, des articles bizarres qui sont assez forts, comme un mascara fibre, euh, voilà, comme ceci, qui est censé, vous savez, euh, faire les cils blancs pour allonger et après vous mettez votre mascara de couleur je crois qu'on va rigoler et puis également les fameux petits euh, liners de couleur pailletés comme ceci à mettre en action et puis je vais également utiliser une palette euh, nude euh, on m'a demandé euh, de bien démontrer dans mes tutos euh, un maquillage make-up no make-up, c'est-à-dire hyper nude pour les débutantes avec les pinceaux. Donc pour ce faire, je me suis dit que j'allais utiliser ma palette la plus nude, une palette Sephora qui m'a été gentiment offerte il y a plusieurs mois maintenant par euh, une de mes abonnées et une de mes amies youtubeuses, euh, Céline. Je te fais de gros bisous, j'espère que tu vas bien. J'ai pas beaucoup de nouvelles mais tu es beaucoup pris, je sais, par ton travail. Et donc je vais mettre en action la jolie palette euh, Sephora. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom C'est la palette Delicate Nude. Ce sont des palettes souvent données gratuitement par Sephora. Voilà, euh, avec vos points ou alors acheter. Elle vaut une vingtaine d'euros. Et je la trouve idéale pour un maquillage délicat. Si vous voulez faire euh, après euh, un pop de couleur sur les lèvres ou quoi. Donc, c'est parti Allez Donc, j'ai déjà mis... Euh, ma poudre pour euh, ce faire j'ai essayé la nouvelle poudre Maybelline New York Super Stay 24 heures elle est waterproof pendant 24 heures moi c'est la c'est la combien c'est la 010 Mori alors mise au point voilà c'est la 010 pour l'été c'est assez, moi je prends pas trop le soleil. Voilà ce que ça donne. Elle est waterproof. Et je vais peut-être essayer de mettre comme ceci, m'avancer pour les yeux. Et je vais faire un petit make-up pour les yeux pour l'instant. Euh, les sourcils, j'ai utilisé, euh, toujours de chez Maybelline, le Brodrama Pommade Crayon. Voilà, que j'ai déjà mis en action euh, dans d'autres euh, tests get ready with me pour fixer les sourcils toujours euh, mon petit crayon fixateur euh, Sephora voilà c'est de la cire à 10 euros et voilà allez je mets ma base une nouvelle petite base parce que j'ai bientôt fini euh, le fameux concealer action euh, donc je me suis dit je vais en tester un autre c'est de chez L'Oréal cette fois-ci c'est le Unfiable Correcteur longue durée c'est le 01 en vanille et moi je m'en sers en base à paupières Hop, je vais essayer de me mettre comme ceci vous savez moi ça me sert de base à paupières alors il est un peu plus sec que celui de Action Comme ceci, voilà. Un petit peu plus sec. Ouais, je préfère celui de chez Action. Vous voyez, des fois, euh, ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent. Les produits euh, bas de gamme, entre guillemets, des fois, sont mieux. Parce que vous voyez, il marque la paupière. J'ai une sécheresse là, une petite date. Et il a tendance à me marquer ma paupière. Donc c'est parti, allez Donc j'utilise la fameuse petite palette. Donc c'est une des plus nudes que j'ai. C'est la plus nude. Voilà, vous la trouvez chez Sephora. Elle a un miroir. Alors je vais tout d'abord utiliser un pinceau AliExpress. <coughs> Pardon. 
d'un pinceau fluffy comme ceci. Pour commencer, pour travailler votre creux de paupière, les débutantes, euh, alors on m'a demandé d'expliquer, hein. euh, il faut mettre déjà la couleur la plus claire, moi je fais comme ça, après je ne suis pas une pro du maquillage, beaucoup font autrement, moi je commence comme ça. Pour commencer, je vais utiliser cette petite couleur là, voilà, pour commencer à creuser ma banane. Donc je prends un de mes pinceaux les plus étoffés et je commence avec la couleur la plus claire pour commencer à travailler mon creux de banane et je balaye voilà Vous voyez on voit bien je vais me mettre peut-être comme ceci avancer mon voilà comme ça vous verrez bien et comme ça on peut le faire Hop. Et je travaille mon creux de banane comme ceci, voilà. d'avant en arrière, avec mon pinceau le plus étoffé que j'ai. Donc moi, je les ai eu sur AliExpress. Vous tapez euh, « pinceau pour les yeux » et après, vous regardez euh, la forme du pinceau qui vous correspond le plus. Souvent, ce sont des lots spéciales yeux. J'essuie mon pinceau sur une lingette. Hop, voilà. Ensuite, je range mon pinceau le plus fluffy et j'en prends un plus fin. Voilà, il est fluffy mais beaucoup plus fin. Et je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Donc cette fois-ci, je vais prendre euh, eh ben, celle d'à côté, vous voyez, elle est un petit peu plus foncée pour travailler plus en profondeur mon creux et je fais pareil je prends ma couleur et là je travaille plus en creux voyez j'espère qu'elle va faire la mise au point Hop. je vais me ramasser comme ça elle fera peut-être plus la mise au point voilà et je travaille mon creux plus à l'intérieur c'est pas compliqué voyez de l'extérieur vers l'intérieur moi c'est ce que je fais Hop. et je travaille mon creux plus vers l'intérieur voilà bon là moi je fais toujours des make-up simples hein. il y en a elles font plus coloré voilà ce que ça donne mes chatons voyez ensuite j'ai su mon pinceau avant de le ranger et là je vais ensuite highlighter le dessous de mon sourcil moi je fais toujours comme ça je prends un petit pinceau tout simple, voilà, une petite langue de chat assez touffue, voyez, en longueur comme ceci. Mais vous pouvez prendre euh, ce genre de petit pinceau aussi comme ça, soit un petit peu plus plat pour pouvoir travailler en finesse. Et là, je vais prendre, alors je ne suis pas une pro hein, pour les explications, euh, je vais prendre, je vais prendre cette petite couleur vanillée, légèrement irisée, pour travailler le dessous du sourcil. J'en mets sur le bord de mon pinceau, comme ceci, et je viens tout doucement hop, balayer le dessous de mon sourcil en essayant d'estomper, voyez, avec la petite couleur première que j'avais mise. Hop, et voilà. Voyez tout simple et je balaye légèrement voilà j'en remets sur l'autre je rééquilibre si je vois que c'est pas pareil hop voilà ce que ça donne Vous voyez c'est tout simple on a déjà travaillé tout le creux de paupière et le dessous du sourcil voilà donc là, un, on m'a demandé un make-up hyper nude pour tous les jours. Un make-up non make-up, hein, donc euh, si je puis dire. Ensuite, j'utilise une espèce de pinceau langue de chat. Alors pour moi, un pinceau langue de chat, c'est euh, ben comme celui-ci. Donc c'est toujours le même, mais vous, vous avez également ce genre de pinceau, un peu plus large ou un peu plus fin. Comme vous voyez, c'est hyper plat. C'est pour travailler la paupière mobile. Je prends le petit. 
moi, je vais mettre une couleur irisée champagne, comme ceci. Je commence toujours par le coin externe, interne, moi. Voilà, du plus clair au plus foncé. Je prends ma couleur. Hop. J'humidifie mon pinceau pour fixer les, les pigments. Et je travaille l'intérieur de ma paupière. Voilà. Un petit coin de lumière. Vous voyez, c'est tout simple. Je reprends du pigment. J'humidifie mon pinceau. Alors, si vous ne voulez pas travailler en humidifiant, il n'y a pas de souci. Hein. Au début, ça fera la même chose, mais plus, euh, plus délicatement, plus doucement, si vous n'êtes pas sûr de vous. Et voilà ce que ça donne. J'ai su mon pinceau. Je vais travailler le milieu de paupière avec une couleur un peu plus foncée. Cette fois-ci, je vais aller vers celui-ci. Vous voyez, il est plus foncé. On vient de travailler là. Je vais mettre un cou une couleur un peu plus marronnée, dorée. Je trempe mon pinceau. Hop, je prends du pigment. J'humidifie. Hop tout petit peu et là je travaille le milieu de paupière et surtout je joins avec la première couleur que j'ai mise assez blanche pour pas faire de démarcation voyez voilà et vous y allez tout doucement vous reprenez du pigment vous humidifiez si vous le désirez et voilà c'est tout simple vous voyez donc ça, c'est une petite couleur toute nude. Hein. Mais c'est pour faire un léger dégradé de, de pigments. Voilà. Donc je rejoins les deux couleurs. Et je vais quasiment jusqu'au bout de ma paupière. Parce que sur le coin externe... Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre cette couleur-là. Euh, un peu champagne doré euh, sur toute la paupière mais je vais vous montrer également avec une couleur un peu plus foncée sur l'extérieur donc toujours du plus clair au plus foncé pour agrandir l'œil voilà donc pour l'instant ça donne ça Vous voyez c'est très nude mais ça habille quand même l'œil et puis euh, alors pour pas compliquer vous pouvez reprendre la même couleur euh, le même pinceau et là je vais mettre une couleur un peu plus foncée donc la plus foncée de la palette celle ci elle est légèrement irisée donc on a fait en premier celle ci en deuxième celle ci en troisième celle là pour le côté externe de l'œil. moi j'humidifie un tout petit peu et là je travaille l'extérieur voyez voyez le dégradé l'extérieur de l'œil en remontant vers l'avant-dernière la der, couleur que j'ai travaillé et tout doucement voilà voilà ce que ça donne alors je vais estomper un tout petit peu après je fais la même chose de l'autre côté hop, vous voyez là j'ai pas humidifié voilà je travaille mon extérieur voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout simple. Alors au début, vous allez un petit peu paniquer. C'est pas évident, les premiers make-up. Hein. Et j'essaie de ne pas trop faire de démarcation. Voilà. Alors, je nettoie le dessous de mes yeux un petit peu voilà il n'y a pas eu de chute voilà ce que ça donne mes chatons voilà mes cups no make up je nettoie un petit coup alors et avec la palette et eh ben moi voilà moi je travaille jamais le, le dessous de l'œil parce que je pleure énormément comme vous pouvez voir voilà et voilà mon maquillage est fait c'est tout simple hein moi ça me paraît simple 
Donc toujours, vous commencez l'intérieur de la banane avec la couleur la plus claire, marronnée. Vous creusez avec un peu plus foncé et ensuite vous highlightez. Et là, vous travaillez du plus clair au plus foncé la paupière mobile. Voilà. Alors, je prends un petit coton-tige pour nettoyer. Ça, c'est très précieux. Moi, je l'utilise tous les jours. Je nettoie mes coins de yeux. <rire> Parce que comme je pleure beaucoup, voyez, Hop. alors si vous voyez que c'est un petit peu... Vous nettoyez sous les yeux, vous refaites un petit euh, nettoyage avec la poudre. Moi, à la fin, hop, je reprends un pinceau et je renettoie sous mes yeux. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est plus net. Hop, ensuite, on continue les yeux. Vous pouvez mettre du crayon. Alors, soit un crayon noir. Ça, c'est mon crayon AliExpress que j'ai eu à 1,04€. Ah, je pense que c'est ma muqueuse qui est... Comme je pleure beaucoup. Voilà, mes chatons. Donc, je ne vous conseille pas, selon moi, les crayons AliExpress couleur nude et marronnée. Non, 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 je ne vous les conseille pas du tout. Pourtant, il marque à suivre. Voilà. Et ensuite, on va tester les fameux petites paillettes. Alors, quelle couleur je vais mettre J'ai du rose, du violet. Toc. Je vous avais montré déjà, euh, je crois, celle-ci. Voilà. Alors, c'est 74 centimes le, le petit euh, liner à paillettes. Euh, c'est la marque DNM. Et j'en ai racheté. Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur Et si on mettait... Pour que... Vous voyez, comme c'est un maquillage très très nude, on pourrait mettre de, de la paillette assez colorée. Et bien, j'essaierai je, bien le... Le doré comme ceci, le doré hyper jaune, on va mettre celui-là. Alors, est-ce qu'elle va faire la mise au point Hop, c'est parti, on essaye. Donc 74 centimes, les pinceaux sont moyens, et donc on essaye. Ah, les liners, je ne suis pas trop douée. Ouf, pour une fois, j'y arrive des temps. J'en mets jamais. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça réveille un petit peu un maquillage hyper nude. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'essaye du moins. Hop, alors là, je tremble. Bon, c'est sûr, ça vaut peut-être pas les liners euh, OPV ou quoi, mais pour 74 centimes et pour faire ce que c'est à faire, à quoi ça sert, euh, moi, je trouve... Oups, là, vous voyez, là, je merdouille. Là, je vais épaissir un petit peu l'autre côté parce que j'ai fait plus épais au niveau de l'autre œil. En tous les cas, ça a l'air de bien tenir. C'est assez beau. Moi, j'adore. que il a bien fait la mise au point et ben moi je vous conseille ces petits liners même si les pinceaux sont pas d'une excellente qualité vous voyez on arrive malgré tout à, à faire ce qu'il faut les liners sont 
pas mal du tout. En plus, ils tiennent bien. J'avais déjà essayé une couleur, c'était laquelle Celle-ci est franchement nickel. Donc c'est la marque DNM sur AliExpress. Et je vous les conseille à 10 000 pour ça. 74 centimes. Bon, même la journée, hein, je suis capable de mettre du liner euh, pailleté. Ensuite, on va faire les joues. J'espère que je vous aurai bien... Ah, tiens, voilà mon tout petit. Ah oui, je voulais vous montrer, vous avez vu Ce sont les trois grandes... Trois boucles d'oreilles euh, que je me suis achetées sur AliExpress. Petites, moyennes et grandes. Elles sont pas faciles à mettre, mais j'aime bien. Oui, mon Nénus. Coucou, Nénus. Coucou, Nénus. C'est mon bébé, ça. Ça va, mon poussin T'as faim Maman va donner. Elle finit sa vidéo. <rire> Alors, ensuite, je disais, on va faire les joues. Je vais prendre un petit euh, euh, blush de chez Wapa que j'avais eu euh, à 99 centimes. C'est le 02. C'est un tout petit blush irisé comme ceci. Je l'adore. Hop. Voilà. Je le trouve génial. Oui, mon tout petit. Alors, pour le blush, moi, j'utilise euh, un pinceau euh, blush que j'ai eu sur AliExpress. Euh, non, Cosme Chic. Je vous conseille aussi ce, ce site, Cosme Chic. Oh, J'ai une petite paillette, vous avez vu C'est joli, hein Hop, je fais ça. Et moi, vous souriez, ça vous fait ressortir les pommettes. Et vous mettez... Sur les pommettes, comme ceci. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, visez toujours les pommettes. Ici, on va mettre la, euh, de la lighter, j'en mets pas. Si vous n'êtes pas habitué au maquillage, euh, à l'highlighter, tout ça, n'en mettez pas. Je vous conseille, moi, pour faire euh, naturel et bonne mine, des petits euh, bronzes, des petits euh, blushs euh, irisés. C'est extra. C'est ce que je mets le plus souvent. Et ensuite, on va essayer, alors c'est là qu'on va s'éclater, c'est là qu'on va s'amuser. <rire> un mascara euh, Perfect Primer Lashes de chez Poudayer. Voilà, ça s'écrit comme ça. Mais je ne sais pas si je vais vous le conseiller vraiment, parce que je l'ai eu sur AliExpress. 1,74€, mais il pue Mais alors, horrible donc, ben, j'espère que je ne vais pas perdre un œil. <rire> Dites-moi bonne chance. Donc, je coupe pas la vidéo, c'est pour voir. Ah, oh, ça a l'air pas mal. Donc, c'est un primer pour euh, grandir d'abord les cils, vous voyez. Regardez, vous voyez. Ah, oh, ça a l'air bien. Par contre, il pue la peinture, mais il y a quelque chose de bien, quoi. Et ce sont des fibres blanches. Comme vous pouvez voir, eh ben, je ne suis pas trop mécontente. En espérant ne pas faire de réaction. Et il grandit bien les cils. Hein. Là, il est en train de me faire un petit porté. Bah écoutez, moi j'en suis contente. À suivre, voir si je fais pas de réaction. Vous avez vu comme il m'a grandi les cils Regardez. C'est flagrant. Hein Et on va tester avec ça les mascaras de couleur de chez Action. Euh, J'avais fait les swatchs sur ma vidéo. Qu'est-ce que je mets Le rose le bleu, bleu c'est une couleur classique. Je vais mettre peut-être le rose. Ou du vert. Je ne sais pas. Du vert ou du rose <rire> Ninis, du vert ou du rose Un côté vert, un côté rose 
Mon tout petit pas grand. Alors, est-ce que je mets du rose Je vais mettre du rose. Alors, le rose, qui m'a l'air bien liquide. Eh ben, on y va. Oui, mon unus. J'ai mon unus qui me fait bouger. Eh ben, du coup, on voit bien la couleur parce qu'avec le primer blanc, vous voyez, ça fait ressortir la couleur. Pas trop mal, du coup. Sans primer, je pense que c'est mort. Hein. Vous ne verriez pas. Euh, le primer accroche bien la couleur. Donc, si vous avez un primer sur vos cils, c'est-à-dire un mascara blanc... Euh, d'abord allonge les cils avant de mettre votre mascara habituel ça fera bien ressortir la couleur du mascara action sinon je pense pas qu'on le verrait autant et ben ça accroche bien les pigments du mascara vous avez vu c'est trop trop joli franchement je suis agréablement Surprise, bon, j'ai fait un pâté. Tac, je retire le surplus avec mes doigts. Et en bas, on va mettre du vert. Mais sans primer pour voir ce que ça donne. Et bien, voilà ce que ça donne mes chatons. Vous avez vu Très joli avec les paillettes ben franchement pour une petite soirée comme ça et en bas on va mettre le verre et sans primer pour voir ce que ça donne même sans primer regardez donc on fait et ben je vous les conseille pour 99 centimes chez action je trouve ça assez sympa je vous zoome tout ça. Hop, regardez. Le rose en bas. Et le vert en haut. 99 centimes, les petits mascaras action. Et bien, à première vue, comme ça, en les swatchant sur la main la première fois, je les avais trouvés nuls. Et bien, sans primer, ils se voient bien. Avec primer, et bien, ils se voient également. Nickel. Franchement, je suis hyper contente et agréablement surprise. Et les petites paillettes, vous avez vu Et j'ai déjà démaquillé, elles tiennent hyper bien. Franchement, nickel. On va essayer les petits gloss de chez Action. Alors, j'avais pris les trois. Le petit rose, je ne vais pas tester celui-ci parce qu'il ne se voit pratiquement pas. Mais si vous voulez donner un petit côté... Euh... On va essayer sur les lèvres, regardez. Alors attendez, hop, je me dézoome, ça fait ça, vous voyez, très très très, ça donne juste, un petit glow pailleté, rien d'extra, donc on va essayer le bleu, pour voir ce que ça donne donc ça c'est pas grand chose Hop. 99 centimes chez action voyons voir c'est assez joli et ça se voit beaucoup mieux que le petit rose regardez ce que ça donne Hop. Je ne sais pas si vous allez. Ça colle pas du tout. C'est très très joli. Par contre, on va regarder par rapport au deuxième qui lui ressemble flagre euh, enfin, hyper énormément quoi. <rire> Hop. Allez. On essaye le deuxième. Hop. Alors, 
cette petite vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Le deuxième qui est plus bleu. Peut-être un peu plus vert, je ne sais pas. Je ne vois pas trop la différence. Plus dans les reflets verts. Très joli les deux, les deux petits bleus. Franchement, ouais, je vais refaire le swatch sur la main. Ma face, ça se ressemble énormément. Hop. Ouais, c'est vraiment les deux mêmes, vous avez vu. Il y en a un qui est un peu plus jaune, le clair un peu plus jaune, celui-là un peu plus bleu. Franchement, sympa. Juste pour... Euh, vous avez vu toutes les belles paillettes Ça, un maquillage nude avec de jolies petites paillettes sur les yeux. Moi, je trouve ça bien sympathique. Je rezoome sur les yeux, mes chatons. Donc, les petits mascaras à 1 euro de chez Action. La petite palette nude, alors vous la trouvez chez Sephora, mais vous pouvez trouver aussi euh, chez Tati. À quoi que les Tati vont fermer, hélas. Donc, euh, si vous avez besoin, dépêchez-vous d'aller acheter ce que... Euh, surtout en make-up, ça valait le coup. Voilà, donc euh, vous pouvez trouver où vous mettez un petit peu de marron, un peu d'highlighter, là, et voilà. Voilà, mes chatons, ce que ça donne. Et je vous conseille à 10 000% les petits liners euh, AliExpress de la marque DNM à 74,80 centimes. Ils sont géniaux, franchement. Voilà mes chatons Et eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a donné une idée de, de comment se maquiller euh, quand on est débutante. Je ne suis pas une pro J'espère que je ne me suis pas exprimée trop vite, euh, que vous avez bien compris tout ce que je voulais vous dire. Je dézoome un petit peu. Un petit make-up. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les paillettes. Hein. Là, c'était pour euh, faire un crash test euh, en direct des paillettes AliExpress, des liners pailletés. Et franchement, j'adore Et bien, si cette petite vidéo vous a convaincu, vous a bien... Euh, euh, démontrer euh, comment se maquiller quand on débute n'hésitez pas à la liker abonnez vous ça fait toujours plaisir et puis moi je vous dis à très vite avec grand plaisir dans une autre vidéo peut-être encore accompagné de mon minus bisous